欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。从王一博浅谈明星的诞生与成长，与家庭环境是否相关？二零二三年可谓是王一博年。从一月份电影《无名》上映以来，到四月《长空之王》，八月的《热恋》。王一博主演的电影作品，无论是从票房还是口碑，都得到了广大群众的认可。在第十八届长春电影节上，这三部电影同时入选最佳影片，这在影史上非常罕见。王一博更是凭借《热烈中那个朴实执着的角色陈硕，获得最佳男演员的提名，得到了业内的肯定。前几日，在中广联合会上，作为演员代表。演员委员会会员王一博表示：“我认为，做好一名演员，要在生活中磨练自己，在情感上与观众达到共鸣，坚守人民情怀，把每一个角色有温度的呈现出来，带给观众精神力量。身为文艺工作者，要做出良好表率，努力建立良好的行业形象，秉持着艺术为民的初心，我会严于律己。”遵守行业规范，用心感受生活，踏踏实实创作，同时增强个人的信用意识，知法、懂法、守法，不触底线，严格遵守行业道德标准，自觉接受社会各界的监督。从我做起，积极做一个传播正能量的人。这一番话让网友们也有好的调侃：敢当着这么多领导表态。那这肯定是有底气、有担当。看样子，王一博值得信赖。一九九七年，王一博出生在河南洛阳的一个普通家庭。小时候的王一博也像许多现在的小孩一样，被父母送去学习国画、书法等高大上的兴趣班。但是，生性好动的小一博坐不住，每次上完这种兴趣课，就更加没有兴趣。直到有一次，因为生病住院，在病房里看到了电视上的街舞大赛，才燃起了少年的热情。在十几年前，街舞还只是坏孩子才去玩的东西，别说万般皆下品，唯有读书高了，就算是特长，也比不上学乐器书法的。王一博家是严母慈父组合，妈妈最初也不同意，但是姥姥看小一博实在喜欢跳舞。便送他去学习了。从 breaking、hip hop、locking 这些舞种的接触当中，他也开始慢慢的积累经验。直到13岁去参加河南当地的街舞比赛，由于俊美的长相和极佳的身体素质太过耀眼，被星探看中，才开始走上了打工人之路。公司送他出国，让他在国外一边接受正规的艺人训练。一边在当地顶级的学校读书上学，而他也发挥出“我们中国好男儿敢打敢拼”的精神，无论是文化课还是专业课，都拿到了全 A 的好成绩。在国外训练期间，每天只有四个小时的休息时间，很多同期的孩子都打了退堂鼓，只有王一博从来没有喊过一声苦和累。几年过去，他顺利出道。走到我们大众面前，当时国内盛行韩流花美男，公司也给王一博打造了金发造型。王一博自己私下也说，其实不是很喜欢化妆染发，但是为了工作都可以接受。不得不说，王一博年纪虽然不大，但是职业素养却非常高了。回国以后的王一博，最初按照公司安排参加打歌、综艺等活动。可没多久，恰好赶上限韩令，韩流不再盛行，王一博的事业之路受阻。而没过多久，湖南卫视《天天向上》栏目组招募《天天小兄弟》，有一个助理主持人的位置，王一博抓住了机会。因为有一技之长，性格勤勉、谦逊又好学，最终获选。而后来观众们慧眼识珠，王一博爆火。演戏和商务活动行程安排特别紧，但是无论他有多忙，录制《天天向上》的时候总会赶来长沙，尽职尽责，从不耍大牌。回顾过往
。王一博之所以在今天能够被如此多观众喜爱，跟他的家庭成长环境是密不可分的。因为有支持、理解他热爱的家长，所以他才能学习舞蹈；因为有良好的家教，所以他才有正直善良的人格，比如帮助残障人士、助学助农、日常做公益等。因为家长宠爱但不溺爱，所以养成了他敏行慎言、从不娇气的好习惯。因为用真心对待作品，用努力和天赋去塑造角色，所以每一部电影都是精品。更是因为信奉真心换真心，所以合作过的每一位同事、领导都赞不绝口。王一博二十六岁生日刚过不久，在未来的道路上。希望他能创造出更优秀的作品，取得更好的成绩。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。